ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சக்தி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சக்தி சமையலில் முந்திரி மைதா பருப்பு எப்படி பண்ணுறதும் பார்க்க போகிறோம் இந்த முந்திரி மைதா பருப்பி செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதே நேரத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம் இந்த மைதா பருப்பியை தீபாவளி மற்றும் எல்லா விசேஷங்களுக்கும் செய்யலாம் இந்த மைதா பருப்பி வந்து நாசின பிள்ளையாக இருக்கும்போது கல்யாண வீட்டில் நடக்கிற விருந்தில் மதியான சாப்பாட்டுக்கு மைதா பருப்பி இலையில் பருமாறுவாங்க வாங்க இந்த மைதா பருப்பியை எப்படி பண்ணலாங்கிறத வீடியோவில் பார்க்கலாம் மைதா பருப்பி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருளாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மைதா மாவு சீனி நெய் பால் பவுடர் முந்திரி பருப்பு கலர் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் கடாய் போட்டிருக்கேன் அடுப்பு குறைவான தீயில் ஏறிட்டோம் இந்த மைதா பருப்பி செய்யறதுக்காக நான் அரை கப்பு நெய் எடுத்திருக்கேன் இந்த நெய்யோட வெயிட் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் இந்த நெய்யிலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த கடாயில் விடுறேன் நெய் சூடு வந்ததுக்கு பிறகு முந்திரி பதினஞ்சு சேர்க்குறேன் இந்த முந்திரியை பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கிறேன் இப்போ முந்திரி நல்லா வறுப்பட்டு இதை எடுத்துக்கிறேன் இதை எடுக்கும் போது நான் மிக்சி ஜாரில் தான் எடுக்கிறேன் இந்த முந்திரி பருப்பு ஆறினதுக்கு பிறகு இதை தண்ணி விடாமல் நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கிறேன் முந்திரி வறுத்தம் பார்த்திங்களா அதே கடாயில் மைதா மாவு ஒரு கப்பு சேர்க்குறேன் இதோட வெயிட் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் இப்போ மீதி உள்ள நெய்யும் இந்த மைதா மாவோட சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மைதா மாவை நல்ல வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கிறேன் இந்த மைதா மாவு வறுக்கும் போது குறைவான தீயில் செஞ்சால் மட்டும்தான் கருகாமல் வரும் கருகுனிச்சுன்னா மைதா பர்ஃபியோட கலரும் மாறி போயிடும் இந்த மைதா மாவு வறுப்பட்டு நல்லா வாசம் வருது இந்த மைதா மாவை அடுப்புலேருந்து எடுத்துடுறேன் சீனி பாகு வைக்கிறதுக்காக பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் இதில் அரை கப்பு தண்ணி சேர்க்குறேன் சீனி ஒன்றே கால் கப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சீனியோட வெயிட்டு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இந்த கரைசல் வந்து ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டு ஒரு கம்பி பதம் வந்திருக்கு இது எப்படி பார்க்கணும்னா இதுமாரி கரண்டியில் எடுத்து இப்படி தொட்டு பார்த்தோம்னா இந்த கட்ட வரலுக்கும் ஆள் காட்டி வரலுக்கும் ஒரு அங்கலத்துக்கு இழுத்தோம்னா ஒரு கம்பி நிற்கிது பாருங்கள் இதுதான் ஒரு கம்பி பதம் இப்போ இந்த பாக அடுப்புலேருந்து இறக்கிடுறேன் பாகம் பாகம் அடுப்புலேருந்து எடுத்துட்டேன் இதுக்கு பிறகு கலக்கிறத சீக்கிரமாக செய்யணும் நான் ஏற்கனவே முந்திரி பருப்பு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் ஏலக்காய் போட மறந்துட்டேன் இப்போ ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்து இதை திரும்பவும் மிக்சியில் ஒரு சுற்றி சுற்றி எடுத்துக்கிறேன் அரைச்ச முந்திரி பருப்பை வறுத்த மைதா மாவோட சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மைதா மாவுடைய பால் பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இதுக்கு கலர் பவுடர் ஒரு பிஞ்சு சேர்க்குறேன் கலர் பவுடர் சேர்க்கறது உங்களுடைய விருப்பம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேருங்க வேணான்னா விட்டுடுங்க இந்த மைதா பர்ஃபிக்கு நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் சேர்த்த பொருள் எல்லாமே நல்லா கலக்கிற மாரி கலந்து விடுறேன் இது எல்லாமே நல்லா கலந்துட்டு இப்போ சக்கரப்பாக இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு பிறகு இது திக்காகிற வரைக்கும் நம்ம இதை கலந்துக்கணும் நீங்கள் வீட்டில் செய்யும் போது முந்திரி பருப்பியும் ஏலக்காவையும் முன்கூட்டியே அரைச்சி வச்சிங்க அது கூடவே பால் பவுடர் கலர் பவுடர்லாம் சேர்த்து வச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் சீக்கிரமாக செய்யலாம் இந்த பருப்பியை கொட்டுறதுக்காக ட்ரேயில் கொஞ்சமாக நெய் தடுவிக்கிறேன் இந்த ட்ரேல நெய் தடவை தான் முன்னடியே செஞ்சு வச்சிங்க உங்கள்கிட்ட காமிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இப்போ செய்கிறேன் இதை கலக்கும் போது நம்மளுக்கு மணலில் கலக்கிற மாரி ஒரு உணர்வு தோன்றும் அதுமாரி ஒரு உணர்வு வந்துச்சுன்னா உடனடியாக நீங்கள் இதை வந்து ட்ரேல கொட்டிக்கலாம் இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போயே நம்ம ட்ரேல கொட்டிடலாம் இன்னும் இது எவ்வளோ தூரம் திக்காகுங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக இதை கொஞ்சம் நேரம் நான் கலந்துக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா திக்காகிட்டு இதை ட்ரேல கொட்டிக்கிறேன் நான் முன்னாடி சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்குவத்திலே இதை வந்து ட்ரேல கொட்டிடுங்க கொட்டினத்துக்கு பிறகு இதை நல்லா அழுத்தி சமப்படுத்திக்கிறேன் இந்த பருப்பி கலவை சூடாக இருக்கும் போதே கத்தியில் கொஞ்சமாக நெய் தருவிட்டு உங்களுக்கு எந்த மாரி வடிவத்தில் வேணுமோ அந்த வடிவத்தில் கோடு கிழிச்சு வச்சுக்கணும்
இது அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆறட்டும் ஆறினத்துக்கு பிறகு இந்த பருப்பியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த பருப்பியை தட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் முந்திரி மைதா பருப்பி ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் இந்த முந்திரி மைதா பருப்பியை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் என்னுடைய வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுமா சக்தி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களோட பகிர்ந்துங்க விருப்பத்தை தெரிவிங்க நன்றி